സംഭവിക്കുന്നത് ആരാണ് പാസ്കൽ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് ഗണിത മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ കഥയാണ് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വികാസ പരിണാമങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ നാഴിക കല്ലായ ബ്ലേക്സ് പാസ്കലിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നാം പാസ്കൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആരാണ് പാസ്കൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് ഫ്രാൻസിലെ അപ്പതം പ്രവേശിയിലെ ജുജ്ജിയുടെ മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനും മത തത്വചിന്തകനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് എന്താണ് സംഖ്യാ ത്രികോണം ഒരു സംഖ്യാ ത്രികോണത്തിലെ സംഖ്യകൾ ത്രികോണ രൂപത്തിലായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ വരി മുതൽ സംഖ്യകൾ തുടങ്ങുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് മുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യകൾ ത്രികോണത്തിലെ സംഖ്യകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് കഥകളിലെ തുകയാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ നോക്കൂ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഇനി ഈ സംഖ്യാ ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് സംഖ്യാ ത്രികോണത്തിലെ ഓരോ വരിയിലെയും സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടെത്തിയാൽ അത് രണ്ടിന്റെ പവറുകളായിരിക്കും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവർക്ക് ഐഡന്റിറ്റീസുമായുള്ള ബന്ധം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കണക്ക് കൂട്ടൽ യന്ത്രം പാസ്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആദ്യ മാതൃകയാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് വെറും മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷം മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഗണിത ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ ഏറെയാണ് ആവേശഭൃതമായ അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശംസകളും ആദരവും പിടിച്ചു പറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം afternoon to all respected headmaster teachers and all my dear friends today i am here to present the speciality of june 19 the june 19 is also observed as pascal day which means the pascal the great master blaise pascal he is the great master blaise pascal so today i am here to present about pascal's day so let's begin information about his family childhood and childhood history he was born on june 19 1623 in clermont ferrand situated in france the blaise pascal was a french philosopher mathematician scientist inventor and theologist this is one of the main thing when we talk about the great master blaise pascal Pascal's triangle it is also his invention by his observation this is a number triangle this is the model of pascal's triangle by food grains from here i am stopping my words and thank you and have a nice day to This is one of my favorite books. It is an autobiography of APJ Abdul Kalam, the former president of our India. It is written by Dr. APJ Abdul Kalam and Arun Tiwari. In this book, the author tells us the story of a young Muslim boy who has big dreams about his future and wants in space to become an eminent scientist. One of the best line from the book Wings of Fire is we all are born with divine fire in us. Our effort should be to give wings to this fire and fill the world with glow of its goodness. Thank you. Hi, I am Prarthana Suraj from 9B. My favorite book is The Invisible Man and the favorite line is When I discover who I am, I will be free. Thank you.
Hi friends, today I am here to present one of my favorite book named the book of Indian animals. The words that impress me in this book is all the animals lifestyle is like a human beings lifestyle. Thank you and have a nice day. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവിതം എന്നത് വിശ്രമിക്കാനുള്ളതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാണ് വിശ്രമം അതാണ് മരണം ഞാൻ പർസാന എൻ എച്ച് ഇന്ന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനം വായനയുടെയും അറിവിൻ്റെയും ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൈപ്പിടിച്ച് നടത്തിയ പി എൻ പണിക്കുള്ള ചരമദിനം വായിച്ചു വാഴുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മുടെ കടമയാണ് അറിവ് നേടുക എന്നത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന മാർഗം വായനയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ആ വെളിച്ചം കണ്ടു വേണം നമ്മൾ വളരാൻ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ മൊബൈലും കമ്പ്യൂട്ടറിലുമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വായനയും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എത്ര വായിച്ചു എന്നതിനപ്പുറം വായിച്ചതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് നേടി എന്നതായിരിക്കണം പ്രധാനം വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഈ വായനാ ദിനത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഥയാണ് കഥയുടെ പേര് വിൽക്കപ്പെടാത്ത മാല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പീറ്റർ എന്ന ഒരു മാല വിൽപ്പനക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കടൽ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം തന്റെ മാലകൾ വിറ്റിരുന്നത് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും കടൽ തീരത്തെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാലകൾ ആകർഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാലകൾ ബാക്കി വന്നിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മാല വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടു അമ്മയുടെ ചൂണ്ടുവിരലൽ തൂങ്ങി ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആ മാലകളിലേക്കായിരുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവൾ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നും പതിവ് പോലെ അന്നും മാലകൾ വിറ്റു തീർത്ത് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അന്ന് മുഴുവൻ അയാളുടെ മനസ്സ് നിറയെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ട തിളക്കവും അത് വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിസ്സഹായതയും എല്ലാം അയാൾ ഓർത്തു observe this reading day on june 19th i wish to make my own library on my home you also just try it to make your own library in your own home thank you and reading day wishes to